இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க அவங்க ரபியத்துல் பஷீரா அப்படின்ற தோழி கேட்டிருந்தாங்க சுடிதார் இப்போ நல்ல ஃபுல் லென்த்தாக அனார்கலி சுடிதார் மாதிரி கொஞ்சம் நமாஸ்க்கு உதவுகிற மாதிரி பண்ணுங்க அது கொஞ்சம் செஞ்சு காட்டுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதை தான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான சுடிதாரோட ஹைட் எவ்வளவோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அவங்க கேட்ட மாதிரி எவ்வளோ உயரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு உயரம் வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நாற்பத்தி மூணு தான் இருக்கு அவங்களுக்கு இன்னமுமே ரொம்ப கிட்டக்க பாதம் கிட்டக்க வரணும்னாலும் நீங்கள் எவ்வளோ லென்த் வேணாலும் வளர்த்துக்கலாம் நம்ம நார்மலாக சுடிதாருக்கு வெட்டுற மாதிரி தான் நான் ரெண்டு ரெண்டாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்படி ஒரு ஃபோல்டு இப்படி ஒரு ஃபோல்டு போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஃப்ரெண்ட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்டு நெக் வந்து மூணு பேக்கில் நெக்கு கொஞ்சம் இழுத்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதாவது ரெண்டு தான் பேக்குக்கு நெக்கோட போர்ஷன் ரெண்டு தான் ஃப்ரெண்ட்டுக்கு மூணு சரிங்களா இப்போ இது இந்த ஒன்று ஒரு இன்ச்சு பார்த்தோம்னாலே தெரியும் இங்கே ஒரு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ராவாக ஃப்ரெண்ட்டில் மட்டும் வளர்த்து போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் சரிங்களா நெக்கு மூணு இன்ச்சு ஷோல்டர் மூணு இன்ச்சு சரிங்களா இப்போ நம்ம வழக்கம் போல் ஷோல்டருக்கு மூணு இன்ச்சு வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஆம்ஹோலோட ஆழத்தை ஆறுன்னு கணக்கு பண்ணுறோம் இதை நம்ம எப்பவும் போல் எல் ஷேப்பில் போடுறோம் இந்த ஃப்ரெண்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பிறகு எடுத்துக்கலாம் ஒன்றரை இன்ச்சு வச்சு இதை நான் இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நெக்கோட போர்ஷன் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஆனால் சுற்றளவு அவங்களோட சுற்றளவு நாற்பது இன்ச்சுங்க நாற்பது இன்ச்சுன்னும் பொழுது எப்பவுமே நாம் பத்து இன்ச்சை சுடிதாருக்கு மட்டும் கூட வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா இப்போ இந்த இந்த சுற்றளவை நாம் நாற்பது ப்ளஸ் ஒரு பத்து கூட்டிக்கணும் சரிங்களா அது நம்ம உள்ளே விடுற சீம் அலவன்ஸ்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே நமக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ ஐம்பதுன்னும் பொழுது அதை பாதி இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சுன்னும் பொழுது நமக்கு இதை நாலாக போட்டிருக்கிறதுனால பன்னிரெண்டரை எடுத்தோம்னா சரியாக இருக்கும் ஓகேவா இது சுற்றளவு ஓகேவா இப்போ ஹிப்போட அளவு அவங்களுக்கு ஹிப்போட அளவு என்னன்றத நீங்கள் கணக்கு பண்ணி அதையும் கரெக்டாக பத்தில் தான் கூட்டி நாலால் நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு இங்கே வைக்கணும் அது ஒரு பாயிண்ட் சரியா இந்த பாயிண்ட்டை எங்கே நம்ம குறிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஆம்ஹோலோட ஆழத்தில் இருந்து எட்டு இன்ச்சு வர்ற இடத்துல நீங்கள் கரெக்டாக இங்கே எட்டு இன்ச்சு வர்ற இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதை இந்த சுற்றளவில் நீங்கள் கணக்கு பண்ணி இது தான் நம்ம ஷேப்புன்னு குடிக்க போகிற இடம் ஓகேவா இப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இதை நீங்கள் கரெக்டாக இப்படி வந்து ஷேப் பிடிச்சி எடுக்க போகிறீங்க அதுக்காக தான் இந்த இடம் ஓகேவா இப்போ இந்த எட்டில் இருந்து நம்ம அடுத்த ஒரு எட்டுக்கு இங்கே ஒரு மார்க் பண்ணுறோம் இது சீட்டோட அளவு சரியா சீட்டு என்னன்றத நீங்கள் அளவு எடுத்தவங்கள வச்சு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அது என்ன அளவோ அந்த அளவை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவும் பத்து இன்ச்சை கூட்டி இந்த இடத்த கரெக்டாக பத்து இன்ச்சை நாலாக டிவைட் பண்ணி இங்கே அளந்து வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க புரியுதுங்களா இப்போ இந்த ஷேப் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இதுக்கு பிறகு அவங்க கட்டெல்லாம் வேண்டாம் அனார்கலி மாதிரி ஃபுல்லாக அப்படி கவர் ஆகியிருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களோட வழக்கத்துக்கு அது உட்கார்ந்து அவங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க நெக்கோட போர்ஷன்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு பிரியப்பட்ட மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த நெக்கோட போர்ஷனில் இந்த பின்னாடி கொஞ்சம் லேசாக நம்ம அது கொஞ்சம் அசைச்ச மாதிரி வச்சா தான் இந்த ரெண்டு இன்ச்சுக்காக பேக்கில் கொஞ்சம் லேசாக தூக்கின மாதிரி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அது நீங்கள் நீங்கள் இது மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி போட்டுட்டு கொஞ்சம் அப்படி உள்பக்கமாக ஒரு உள் பீஸை மட்டும் அப்படி இழுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே கொஞ்சம் தெரியும் அது உங்களுக்கு சந்தேகம் வர வேண்டாம் அப்படி தான் வரும் அதை நீங்கள் இதுக்கு நேராக கழித்து எடுத்துருங்க அதனால தான் நான் இதை கட் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன் உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக இப்போ பேக்கு ரெண்டு இருக்குது நெக்கோட போர்ஷன் ஃப்ரண்ட்டு மூணு இருக்குது ஷோல்டர் பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு ரெண்டுத்துக்குமே மூணு மூணு இன்ச்சு தான் 
சரிங்களா இதெல்லாம் குழப்பம் வேண்டாம் உங்களுக்கு இப்ப நம்ம நெக்கு என்ன வேணுமோ அது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த அவங்க அனார்கழி மாதிரி கேட்ட விஷயத்துக்காக நான் வரேன் பாருங்க இப்போ ஷோல்டர்ல இருந்து இந்த லாங் கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர்லேருந்து நம்ம கை எடுக்கக்கூடாது அங்கே அந்த அந்த கரெக்டாக அந்த இடத்துல பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பத்தி மூணுன்னு இருக்குது இல்லைங்களா இந்த இடம் நாற்பத்தி மூணுன்னு இருக்கும்பொழுது கரெக்டாக ஷோல்டரில் உங்களோட ஒரு ஹேண்டை வச்சு அதை கரெக்டாக பிடிச்சிக்கிட்டே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்த்திக்கிட்டே வரணும் சரிங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை நகர்த்திக்கிட்டே வந்து அந்த இடமும் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் இந்த இடத்துலையும் நகர்ந்து வர்ற இடமெல்லாம் நீங்கள் அந்த நாற்பத்தி மூணு இங்கே என்ன ஸ்ட்ரெயிட்டில் எடுத்தீங்களோ அந்த நாற்பத்தி மூணை நீங்கள் வளைச்சி வர்ற மொத்த இடத்துலையுமே மார்க் பண்ணுங்க சரியா உங்களுக்கு இன்னும் எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அவ்வளோ ஹைட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா இந்த நாற்பத்தி மூணுன்ற விஷயம் எவ்வளோ லென்த்துக்கு வருதோ உங்களுக்கு இன்னமும் துணி எவ்வளோ அடர்த்தியாக நிறைய இருந்தாலுமே நீங்கள் எவ்வளோ லென்த்துக்கு வந்தாலுமே போட்டு இந்த நாற்பத்தி மூணு ஷோல்டரில் பிடிச்சிங்கன்னா அந்த கீழே வர்ற கணக்கிலேருந்து அப்படியே வளைச்சி கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் கரெக்டாக கை ஷோல்டரில் இருக்கிற கை மாறாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது அந்த கட்டிங் வந்து கரெக்டாக அம்பர்லா கட்டிங் மாதிரி கிடைக்கும் அதாவது அது அனார்கழி கட்டிங் மாதிரி ஓகேவா இப்போ நம்ம அந்த போட்ட அளவுக்கு அதை கட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இன்னமுமே நிறைய துணி இருந்ததுன்னா இன்னுமே ரவுண்டாக கிடைக்கும் சரியா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஹிப்போட முடிவில் இருக்கோம் இல்லைங்களா இதை இந்த ஷார்ப்பு கேற்ற மாதிரி நாம் சேர்த்துக்கணும் சரியா நிறைய பேர் கலர் தெரியலன்னு சொல்கிறீங்கன்றதுக்காக நான் பென்சில் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த கட்டிங் இதுதான் நமக்கு இந்த ஃபைனல் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த கிராஸ் வந்து கரெக்டாக இந்த கிராஸாக நிற்கணும் பீஸ் வந்து இந்த இடத்துல கிராஸாக நிற்கணும் அதுக்கு நாம் ஒட்டு கூட கொடுத்துக்கலாம் இல்லை கொடுக்காமையும் விடலாம் இது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் சரியா இப்போ இந்த இடத்துல நாலா இருக்கு இல்லைங்களா இந்த நாலா இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஒரு 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 இதுக்குமே பீஸ் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இடம் அப்படி கிராஸாக இருக்கும் நான் தைக்கும் போது உங்களுக்கு இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம கட் பண்ணின இந்த பீஸையே கூட கரெக்டாக இதில் வச்சா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம்னு தெரியுதுங்களா இப்போ இந்த நாலு பீஸையும் இந்த நாலு பீஸில் அப்படியே வச்சு ஜாயின் பண்ணும் பொழுது நேர் நேர் பீஸ் தான் இதை கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த கர்வ் கரெக்டாக வரும் இந்த கட்டிங்கோட அந்த ஷேப்லேயே இது கரெக்டாக வந்துடும் அவ்வளவு சரிங்களா கொஞ்சம் எக்ஸஸாக வச்சுப்போம் நம்ம ஜாயின் பண்ணின பிறகு மீதி இருந்தால் கட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இந்த கட்டிங் புரியுதா இது அப்படியே கண்டினியூவாக ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கட்டிங் பார்த்துக்கோங்க நான் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ தனியாக போடுறேன் வாங்க ஒரு கிச்சன் டிப்ஸு பார்த்துடலாம் இப்போ வெயில் காலத்தில் பால் திரிஞ்சிருச்சுன்னா இது மாதிரி செய்யுங்க இப்போ பால் வந்து திரிஞ்ச போது உங்களுக்கு தண்ணி தனியாக பால் தனியாக இந்த மாதிரி ஆகணும் சரிங்களா வெறும் பாலாகவே தயிர் மாதிரி தெரிஞ்சால் அதில் நீங்கள் இது மாதிரி செய்ய முடியாது இப்போ தனித்தனியாக அந்த கட்டி கட்டியாக தனியாக வரணும் அப்படி செஞ்சிங்கன்னா நம்ம பன்னீர் ரெடி பண்ணலாம் 
இப்போ இந்த வடிகட்டி பழரசங்கள்லாம் வடிகட்டுற வடிகட்டி இல்லைங்களா இது வந்து மேலே ரொம்ப நைஸாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இதில் நான் ஊற்றிடுறேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக திரியாமல் இருந்துச்சுன்னா திரும்பவும் தீயில் வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தீ விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது திரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி திரிஞ்சு வந்துடும் இப்போ இதை ஊற்றிட்டோம் இல்லைங்களா கீழே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி தனியாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பிளேட் அதை வந்து நம்ம அழுத்துகிற மாதிரி சில நேரங்களில் நம்ம துணியில் வச்சு மூட்டை கட்டி வைப்பாங்க எனக்கு அந்த சிஸ்டம் வந்து அந்த ஷேப்பு சரியாக வரல அந்த துணியோட முடிச்சில் மாட்டி நல்லா வரமாட்டேங்குது பன்னீர் அப்போ இதனால் இப்படி இது மாதிரி வச்சு உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இந்த அழுத்தம் இதை இது அழுத்துது இல்லைங்களா இது மேலே நம்ம வெயிட் வைக்கணும் வெயிட் அப்படின்னும் பொழுது நான் இந்த மாதிரி குழவி உரல் குழவி வச்சுருவேன் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் கழித்து இதை எடுக்கும் பொழுது அப்படியே பன்னீர் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடும் ஃப்ளாட்டாக ஒரு பன்னீர் ரெடி ஆகிடும் இது மேலே எப்போவுமே நம்ம ஒரு வெயிட் வச்சோம்னா அந்த தனித்தனியாக இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஒன்றா அழுத்தமாகி உங்களுக்கு அது பன்னீராக ரெடி ஆகும் இப்போது இது போட்டு நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சுங்க அதாவது இந்த மாதிரி வெயிட் வைக்கிறதுனால அந்த தூள் தூளாக இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா ஆகிட்டு நமக்கு அப்படி கெட்டியாக கிடச்சிடும் புரியுதுங்களா அப்படி கெட்டியாக இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து தட்டி எடுக்க போகிறோம் இதுக்கப்புறமும் கூட உங்களுக்கு இன்னமும் கட்டியாக வேணும் இன்னமும் கெட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா நம்ம இன்னமும் ஒரு அரை மணி நேரம் கூட அது எக்ஸ்ட்ராவாக விடலாம் சரிங்களா இது வந்து நம்ம சாதாரணமாக கெட்டு போகிற பாலில் செய்யறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை உங்களுக்கு இது மாதிரி இன்னமுமே தூளாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆச்சுன்னா நீங்கள் இன்னமும் கொஞ்சம் நேரம் அரை மணி நேரத்துக்கு மேலேயே விடலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு இது இல்லை பெரிய கண் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் மெல்லிசான வெள்ளை துணியில் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இந்த உரல் இந்த சின்ன குழவியோட உரல் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மூட்டை கட்டி ஒரு தட்டு மேலே வச்சுட்டு அது மேலே அந்த உரலை தூக்கி வச்சுருங்க இல்லை அது மேலே ஒரு தட்டு கீழே ஒரு தட்டு மேலே ஒரு தட்டு தட்டு மேலே உரலை கூட தூக்கி வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி எல்லாம் வடிஞ்சிட்டு இது மாதிரி கெட்டியாக உங்களுக்கு பன்னீருக்கு வந்து கிடச்சிடும் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்